புதுமையாக வந்து இந்த புது நடிகள் நடிக்கிறப்ப இந்த பக்கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் அவங்களை ரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க என்கரேஜ் பண்ணலாம் அந்த சீன் காலி ஆகிடும் எல்லாரும் கேட்டாங்க ஏன் வசந்த் ரவி எதுக்கு இந்த பையன் நடிக்கணும் ஊரில் பையனாக இல்லை வசந்த் ரவி இப்போ அவன் முதல் படம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழ் படம் அவங்க பெருசாக பார்க்காதனால நம்ம கொஞ்சம் லைட் வைட் ஷர்ட் இப்படிலாம் சொன்னோம் ஓகே கதை நல்லா இருக்கணும் அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் தான் அவங்க நடிகர் இல்லாத எல்லா தொழில் நடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஏன்னா ஸ்பாட்டில் யார் இருக்காங்களோ அன்றைக்கி அவங்க நடிப்பாங்க மம்முடி சார் தான் கேட்டாரு உங்களுக்கு சுத்தமாக ஏன் எப்படி பண்ணுறது ஒரு மரியாதை வேணாம் யாரோ ரோட்டில் போனால் அவங்க கூட நடிக்க சொல்கிற அப்படிம்பாரு அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நான் என்னோடய முதல் படம் பண்ணேன் ஆண்ட்ரியா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவங்க முதல் படம் பண்ணாங்க அஞ்சலி எனக்கு ஆண் அஞ்சலி அவங்களும் கட்டுறதுல அவங்களும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முதல் படம் பண்ணாங்க ஹிமா ஜே சதீஷ்குமாருடைய நிறுவனமும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் அவங்களுடைய முதல் படத்தை வெளியிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நிறைய பேருக்கு ஒரு டீகேட் பத்து வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு அண்டு பத்து வருஷத்தில் முதல் முதல்ல நான் ஃபோன் பண்ணி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டர் ஆப்ரேட்டர் தேட்டர் ஒன்றுலாம் ஃபோன் பண்ணி சார் தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வர்றாங்க கைதட்டுறாங்க படம் ஓடுன்னு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு தான் முதல் தடவை அண்ட் ஸோ அது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா முதல் ரெண்டு படத்தில் அது நடக்கல அது ரெண்டு படத்தில் நடக்கலைங்கிறதுனாலே எல்லா படங்களும் தாமதமாச்சு த தயாரிப்பாளர் சொன்னார் ரெண்டரை வருஷம்னு சரியாக சொன்னால் மூணு வருடம் எட்டு மாதம் தரமணி தொடங்கி திரைக்கு வந்த காலம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு மூணு வருடம் எட்டு மாதம் ஒரு படத்தை வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அது முழுக்க முழுக்க டைரக்ஷன் டீம் சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கதை யோசிக்க ஆரம்பித்தப்ப புதுசாக இருந்துச்சு இந்த அது வரைக்கும் இந்த கதை யாரும் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ நடுவில் ஓகே காதல் கண்மணி வந்துச்சு வர்றதுக்கு முந்தின நாளில் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரே பதட்டம் அந்த படம் லிவிங் டுகெதர் ஒரு வேலை நம்ம படத்தினுடைய இதுக்கும் அதுக்கும் இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இறைவி வந்துச்சு அதில் பெண்களுக்கான விஷயம் பேசப்படுறான்னு சொன்னாங்க இப்படி ஒவ்வொரு படமும் வர்றப்ப தரமணி செல்ஃபுக்குள்ளே அப்படியே டஸ்ட்பின்குள்ளே போவதற்கான எல்லா சூழலோடு தான் ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் இருந்துச்சு இதுக்கு நடுவில் சொசைட்டியில் இருந்த வேல்யூஸும் இந்த மூன்று வருஷத்தில் வேக வேகமாக மாறிட்டு இருந்துச்சு நம்ம கதை யோசிக்க ஆரம்பித்தப்ப வாட்ஸ்அப் கிடையாது நாங்கள் முதல் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் எடுத்தப்போ தான் வாட்ஸ்அப் அதுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்தோம் நான் அந்த கதை யோசிச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இல்லை ரெண்டா கற்றல் தமிழ் முடிஞ்சதுல இருந்து காலத்தில் யோசிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் முத முதல்ல நான் வந்து ஒரு இப்போ ஜூனியர் உடனில் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அது நான் வந்து என்னுடைய முதல் படத்தினுடைய ஸ்கிரிப்டில் லைட்டாக இருந்து எடுத்தேன் மைடி ரஜுபன் சொல்லி பாலு மகேந்திர சார் கேமரா பண்ணி நான் பண்ணுறதுக்காக பண்ண ஒரு மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப் கதை அகலிகைங்கிற மித்தை வச்சு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு ஜூனியரோட நியூஸ் வந்து இது வரைஞ்சு அதாவது ஒட்டஞ்சத்திரம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயோ ஆறுலேயோ நினைக்கிறேன் கல்யாணமே ஒரு பொண்ணு வருது புருஷன் வந்து துபாய்க்கு போயிடுறாரு புருஷனோட பேசணுங்கிறதுக்காக அந்த வீட்டில் ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் வாங்கி வச்சுருந்துருக்காங்க அப்போலாம் ஃபோனுங்கிறது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக பில் வரக்கூடிய ஒன்று புருஷன் போனதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா பில் வந்திருக்கு ஸோ அவங்க வந்து இது எங்கள் வீட்டிலேருந்து பண்ணவே கிடையாது எப்படி இங்கே வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஊர் கூடி பஞ்சாயத்து வைக்கிறாங்க அப்போ டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து வந்து அவங்க பண்ண ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க யாருமா இதுன்னு கேட்டால் யாருன்னு தெரியாது நல்லா பேசினாங்க நான் பேசினேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு இது வந்து அப்போ ஒரு சென்னை மெட்ரோபாலிட்டனில் இல்லை பெண்கள் வெகு காலமாக ஒரு இடத்துல வந்து யாரோடைய கேட் பேச்சும் யாரும் யாருமே பேசுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் அவங்கள பாராட்டுறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் பாராட்டுறதுனா அப்ரிஷியேட் பண்ண பாராட்டுறதுனா நீ அழகாக இருக்கேன்னு சொல்கிறதில்ல நீ இன்னைக்கு பண்ண வேலை நல்லாயிருக்கு நீ எழுதுனது நல்லாயிருக்கு உன்னுடைய நோக்கம் நல்லாயிருக்கு உனக்கு நண்பர்கள் வேணும் நீ வெளி உலகத்தில் புழங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த இடமும் இல்லாமல் பெண்கள் மனைவிகளாகவும் அம்மாக்களாகவும் தங்கச்சிகளாகவும் வீட்டுக்குள் இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க முதல் தடவையாக அவங்களுக்கு பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வர்றப்ப அவங்களுக்கு யார்கிட்ட பேசுகிறவங்கலாம் தெரியல இப்படின்னா அந்த விஷயத்தை வந்து நான் ஒரு சமூக வல் ரீதியாகவும் உலகியல் ரீதியாகவும்
என்னன்னு கேட்டு அவர் சொன்னார் நான் வந்து பிபிஓவில் வேலை பார்க்குறேன் சார் அவங்க இன்ஜினியர் ஸோ என்னோடய சம்பவம் அவங்களோட சம்பவம் வேறையாக இருக்குது அவங்க அவங்களுடைய ஷிஃப்ட் என்னோடய ஷிஃப்ட் வேறையாக இருக்குது நான் அவங்கள வேலைக்கு போக வேணாம் நான் மட்டும் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இது ஒன்று சொன்னார் இன்னொரு தடவை பார்த்தப்ப அவரும் பிபிஓவில் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவருடைய பிரச்சனை வந்து என்னென்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து மனைவி இருக்காங்க மனைவி இல்லை மனைவியோட வீடு இருக்குது அங்கே என் குழந்தை இருக்குது என் மனைவி அமெரிக்காவில் இருக்காங்க நான் வந்து இன்ஜினியரிங் நான் வந்து இங்கிலீஷ் டீச்சர் படிச்சுட்டு பிபிஓவில் இருந்தேன் என் மனைவி வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தாங்க அப்போ காலேஜுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ இப்போ வந்து நான் அமெரிக்காவில் வேணாம் வா திரும்பி வான்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு நீங்கள் தயவு செஞ்சு அவங்கள்ட்ட பேசுங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் இப்போ அவர் அமெரிக்காவில் வேலைக்கு போயிருந்தாலும் நான் சந்தோஷமாக அங்கே தான் இருந்திருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் கடன் இருக்குது ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்குது நான் படித்த படிப்புக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க நான் அந்த ஊரில் இருக்க இந்த ஊரில் இந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் போடுறதுங்கிறது ஒன்று தப்பு இல்லை சார் இங்கே எல்லோரும் அப்படி தான் போடுறாங்க நான் வேலைக்கு போனால் மட்டும் இவருக்கு ஏன் சார் சந்தேகம் வருது நான் இவர் ஏமாத்தலாம் அங்கேருந்து ஏமாற்ற மாட்டேனான் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன புரிய ஆரம்பிச்சுன்னா பெண்கள் முதன் முதலாக பொருள் ரயில் பிரிதல் தலைவன இயல்புங்கிறதெல்லாம் மாறி கடல் தாண்டி பெண்களும் வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு ஆன் சைட் போயிட்டு வேலை பார்க்க முடியும் ஒரு காலத்தில் வந்து பாப் கட் பண்ணாலே அதை வந்து கலாச்சார சீரழிவு ஹீல்ஸ் போட்டால் அந்த பொண்ணோட கேட்டர் அசாசின் பண்ணிடுவாங்க இது ஒவ்வொன்றா மாறி 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 அப்புறம் பேங்க்கு வேலைக்கு போகலாம் எல்ஐசிக்கு வேலைக்கு போகலாம் காலையில் ஒம்பதுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் வேலைக்கு போகலாங்கலாம் தாண்டி இந்த குளோபலைசேஷன் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு அளவுக்கு அது குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட சதவீத பெண்களுக்கு ஒரு உலக எக்ஸ்போஷர் கொடுத்துருக்கு அவங்களுக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்திருக்கு என்னுடைய வேலையை நான் பார்த்துக்குவேன் இவ்வளோ வருஷமாக நான் தான் என்னை பார்த்துக்குறேன் யார் யார் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் லவ் பண்ணுவேன்னா அதை மட்டும் பண்ணுங்கள் எங்களை பாடி கார்ட் பண்ணுற வேலைலாம் வேண்டாம் வி நீட் கம்பேனியன்ஸ் இப்படிங்கிற இடத்துக்கு பெண்களுடைய ஒரு அளவுக்காக மாறி இருந்தது புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் கல்லூரி பெண்கள்ட்டையும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பத் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படிக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்க வீட்டில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்லையுமே அந்த ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம்ங்கிறது இருந்துச்சு ஆண்கள் பெண்கள் வேலைக்கு போகிறது பிடிக்குது பெண்கள் மாடர்னாக இருக்கிறது பிடிக்குது பட் காதல்னு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதே பழைய நான் சொல்கிறத நீ செய்ய உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ குழந்த மாதிரி நான் உன்னை ராணி மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இப்படிங்கிற இடத்துலேயே தான் இருந்தாங்க அப்போ இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்குள்ளே இருந்து ஒரு கதை பண்ணலாம் இது வந்து மோட்டு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தா இது வந்து உலகத்தினுடைய ஆதி கதை இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை இது உலகம் தோன்றியதுலேருந்து தாய்வழி சமூகத்துக்கு பிறகு ஆண் மதத்தை உருவாக்கி ஆண் அரசை உருவாக்கி ஆண் மொழியை உருவாக்கி பெண்களிடம் வந்து எல்லாத்தையும் பறித்து கற்புங்கிற ஒன்றை பெண் உடலை பெண்ணுக்கு எதிராக வச்சதுக்கு பிறகு உருவான எல்லா கதைகளையும் இருக்குது இது ஒன்றும் ஒன்று புது கதை இல்லை அது வந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்கள் எடுத்துட்டாலும் சரி நம்ம ஊர் இலக்கியங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக இன்ஸ்பைர் பண்ண படம் வந்து ஸ்டான்லி கியூப்ரிக்கோட ஒயிட் ஸ்வைட் ஷர்ட் பட் ஐஸ் ஒயிட் ஷர்ட்னுடைய தத்துவம் எனக்கு பிடிச்சது ஆனால் ஐஸ் வைட் ஷர்ட் அப்போவே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய படமாக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கியூப்ரிக்கோட கடைசி படம் கியூப்ரிக்கை வந்து கிரேசின்னு சொன்னாங்க கியூப்ரிக்கை இடியட்டுன்னு சொன்னாங்க கியூப்ரிக்கை பைத்தியகாரன் சொன்னாங்க பட் கியூப்ரிக்கோட பெஸ்ட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஐஸ் வைட் ஷர்ட் அண்ட் ஒரு ஹாலிவுட் டிரெக்டர் அவர் பட் அதில் பேசின அந்த ஃபிலாசபி அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆண் பெண் ஒரு பற்றி கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் வாங்கார் வாயோட இந்த மூட் ஃபார் லவ் இதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு கடந்த பத்தாண்டுகள் உலகத்தை உள்ளுக்குன்னு ஒரு படம் பார்க்குறேன் யூத்து மாமா தம்பியன் அதனுடைய ஸ்ட்ரீன் பிளே பேட்டர்ன் அதனுடைய அதில் இருந்த வாய்ஸ் ஓவர் லேப் அதுலேருந்து எனக்கு வேறு ஒரு ஸ்ட்ரீன் பிளே பேட்டர்னும் இதுவும் பண்ணலான்னு தோணுது அப்படி தான் இந்த கதையை வந்து நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து தரமணிங்கிற படம் வருது இது வர்றப்பெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஓவர் போர்ட் போகிறோமா நம்ம பொதுமைப்படுத்துகிறோமா இது வந்து ஏற்றுக்குவாங்களா ஏற்றுக்க மாட்டாங்களா ஏன்னா இந்த படம் தயாரிப்பாளர் ஓடு நம்பிகிட்டே இருந்தார் பட் எனக்கு வந்து கேட்டான் இந்த வால் தான் நான் ரெண்டு படங்களையும் நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் கட்டுரை தமிழ் புரியறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு தரமணி புரியுமா இல்லை ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக படமே நாலு வருஷம் லேட்டானது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஒரு அந்த டயத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் எனக்கு தெரியல ஸோ தரமணியினுடைய தாமதம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தரமணிய
ஸோ அப்போ அது அது எந்த தைரியத்தில் அவர் எடுத்தாருன்னு தெரில ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இந்த படத்தை வாங்குறதுக்கு யாரும் இல்லை தமிழ் சினிமாவில் சேட்டலைட் பிஸ்னஸ் நின்று போய் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அடிமாட் ரேட்டு கேட்குறாங்க இது போக தமிழ் சினிமாவுக்கு இருக்க மாட்டோம்னா தமிழ்நாடும் ஒவ்வொரு சீசும் மியூசிக் பிஸ்னஸே இல்லை அவங்கவுங்க பாட்டு அவங்கவுங்களே தான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த பாட்டு கிட்ட ஆச்சு மொபைல் ரிங் டோன் ஆச்சுன்னா காசு வரும் அப்போ திரையரங்கம் மட்டுமே தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமா இருக்கப்போ ஒரு ஐந்தரை கோடி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக போராடிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன எதுவுமே கேட்காம தெரியும் ஆகஸ்ட் பதினொன்றுக்கு ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அண்டாவ கான ஆடியோ ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணால் பயங்கர கோவம் ஆயிடுச்சு விவேகம் வந்துங்கிறாங்க அதோட ரிலீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ விவேகமற்ற செயல் அப்படின்னு தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு வேறு தோணுச்சு இதனால் தேட்டர் போட முடியாது அதனால் விவேகத்தோடு போட்டால் டேரக்டர்னு சொல்ல மாட்டார் கம்மியாக தேட்டர் கிடைக்கும் இருக்கா சொல்லிட்டு வரோம் கூட நினச்சேன் அண்ட் நான் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் வந்து பயங்கர கஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்புறம் ஆண்ட்ரியா சொன்னாங்க சார் அந்த படம் வேற நம்ம படம் வேற ஆண்ட்ரியா சொன்னது என்ன சார் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டோம் சார் அது போதும் அதுவே நமக்கு வந்து பெரிய வெற்றி அது இருந்துச்சு வசந்த் ரவி வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது மூணு நாள் மூணு நாள் உண்மையாகவே ரிலீஸ் ஆகுது சார் தான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையான நடிகை தான் அது ஸோ அப்போ அந்த சூழலில் தான் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் படத்துக்கு விளம்பரம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப ஸோ நான் அவர் ப்ரெஷரைஸ் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா ஒரு ஒரு எஃப்எம்லும் டிவிலையும் விளம்பரம் கொடுக்காமல் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் அதுக்காக அந்த விளம்பரத்தை பண்ணல அந்த விளம்பரம் பண்ணப்போ அது இப்படி ரிசீவ் ஆகும் எனக்கு தெரியாது அந்த விளம்பரத்தில் அப்படி அரசியல் வாசங்கள் வைக்க வேண்டிய இல்லை ஒரு மீம் அப்படிங்கிற அந்த வகைக்குள்ளே போக வேண்டியதுக்கான காரணம் என்ன வந்துச்சுன்னா என் படத்துக்குள்ள அது இருக்குது முக்கியமாக எமோஷ்னலாக சீன் போயிருக்கப்போ அதை கட் பண்ணி நடுவில் நான் ரெண்டு வார்த்தை பேசுவேன் அது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜேர்னரை கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா படம் பார்க்க வர்றப்போ ஒரு பழக்கம் ஏற்படும் ஓகே அதனால தான் இது இப்படி இருந்துச்சுங்கிற ஒரு மனதை தயார்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த விளம்பரம் பண்ணும் பட் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்ல படம் எடுக்கலாம் ஆனால் கூட அதை விட நல்ல படம் வந்துச்சுனா உங்களுக்கு வரது இஷ்டம் ஸோ உங்களுக்கு எப்போதுமே சில சமயங்களில் சூழல்கள் எல்லாமே செத்த ஒத்து வரும் அப்படி தான் அன்றைக்கி வந்து அந்த விளம்பரங்கள் வந்து ட்ரெஸ் கிளிக் நினைக்கிறேன் அந்த விளம்பரங்கள் மூலிமா நடந்துச்சு அதெல்லாம் மிக முக்கியமான வந்து இந்த ஊடகம் வந்து கொடுத்தது கிட்டத்தட்ட இந்த பத்து வருடத்தில் நான் திரும்ப திரும்ப யோசிப்பேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்களும் நானும் வந்து சேர்ந்து தான் இருக்கோம் எப்போதுமே ஏன்னா நான் நினைப்பேன் ஒருவேளை நான் டேரக்டர் ஆகலாம் என்ன ஆயிருப்பேன்னா அந்த பக்கத்தில் தான் உட்காந்துட்டுருப்பேன் ஒரு இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்லிப்பாக ஒரு 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 நூலிலை வித்தியாசம் தான் நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் நான் அங்கே இருக்கு நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதுக்கும் ஸோ அது இந்த காட்ஸ் வில் ப்ரே அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்படி மாறும் அப்படியும் மாறும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எப்போதுமே ஊடகத்தை வந்து ஒரு உதவி இயக்குனர்கள் குழு மாதிரி தான் பார்ப்பேன் எவ்வளோ வயசானாலும் அண்ட் ஸ்டில் ஐம் அஸ்டன் டேரக்டர் மாதிரி தான் ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங் இந்த படத்தில் நிறைய குறைகள் இருக்கு நான் ஒரு 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 பயங்கரமான மாற்ற சினிமா எடுத்துட்டேன் நான் உலகத்துக்கான ஒரு சினிமா எடுக்க ட்ரை பண்ணேன்னா சொல்ல நான் இன்னும் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு சீன் நல்லா எடுத்து அடுத்த சீன் பொசிஷனிங் எப்படியே கன்ஃபியூஷன் வந்துருது இன்னும் கிராமரில் டவுட் இருக்குது இன்னும் சவுண்ட் மிக்சிங்கில் சந்தேகங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு படத்துலையும் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் டீமுக்குள்ளே டீம் நன்றி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் மாற்றி மாற்றி இதில் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை பட் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா எல்லாருமே ஒரு அந்த மூணே மூணு வருஷம் எட்டு மாதத்தில் எவ்வளோ தான் அவனை சொல்கிறது டயர்ட் ஆகாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் கான்ஃபிடன் இருந்துச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஆண்டு திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டா போதும் சார் விளம்பரம்லாம் பண்ண வேண்டாம் முதல் ஷோ பார்த்துட்டாங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஓடிடும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க வசந்த் ரவி பாவம் முதல் படம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதனால் அவர் வந்து காத்திருந்தா அவனை வேறு வழி கிடையாது ஜேஎஸ்கேக்கு என்னென்னா பயங்கர நல்லா தெரியும் ஒரு டேரக்டர் வந்து ஐயோ லேட் ஆகுது நான் அதனால் அவர்கிட்ட கேட்கவே மாட்டேன் ஒரு ஒருத்தர் சிக்கல் இருக்கப்ப அவர் போய் திரும்ப புஷ் பண்றதுல எந்த விதமான அர்த்தமும் கிடையாது பட் அவருக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரன்ஸ் இந்த படம் வில் சேஞ்ச் ஜேஎஸ்கே பிலிம் கார்பரேஷனுடைய இடத்த தமிழ் சினிமால மாத்தோம்னு அவர் நம்புனார் உறுதியா கிட்டத்தட்ட இந்த படம் வெற்றி தோல்விங்கிறது என்ன பாதிக்கிறதோட ஜேஎஸ்கே தான் நம்ம பாதிச்சுட்டு இருக்கும் ஏன்னா அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நான் சொல்லலாம் நான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சினிமா ட்ரை பண்ண ஒன்றும் ஒன்றுல பிரச்சனை லெண்ட் போயிடலாம் பட் அவர் அதை மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா
ஹேண்ட்ரேக் திரும்ப திரும்ப ஒன்று மட்டும் சொன்னால் போதும் லைட்டாக ரெண்டு வார்த்தை போன சீன் என்ன இதில் என்ன ஆக போகுது அவங்க கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு டைலாக் வந்து நானும் பேப்பரில் எழுதி பழக்கம் இல்லை அவங்க டைலாக் வந்து நான் சும்மா சொல்லுவேன் அது ரொம்ப லைட்டாக சொன்னால் அதே டைலாக் அது எவ்வளோ வேகமாக அந்த மெமரி எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அது ஒன்று அப்புறம் புது நடிகரை சப்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிற விதத்தில் அந்த பக்கத்தில் வசந்த நடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கேமரா மூலம் நிற்கிறது அந்த சிங்கிள் ஷாட் பண்ணுறப்பெல்லாம் அவங்க வசந்தையும் சப்போர்ட் பண்ணி கூட்டு போனால் தான் நடக்கும் ஸோ எப்போதுமே வந்து இந்த புது நடிகர் நடிக்கிறப்ப இந்த பக்கத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் அவங்கள ரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க என்கரேஜ் பண்ணலாம் அந்த சீன் காலி ஆகிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் ஆண்ட்ரி அந்த குட்டி பையனோட நடிச்சப்போம் சரி வசந்த ரவியோட நடிச்சப்போம் சரி அதை தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் தான் அவங்க நடிகர் இல்லாத எல்லாத்தோடையும் நடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஏன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் யார் இருக்காங்களோ அன்றைக்கி அவங்க நடிப்பாங்க மம்முடி சார் தான் கேட்டார் ஐயோ உங்களுக்கு சுத்தமாக ஏன் எப்படி பண்ணுறது ஒரு மரியாதை வேணாம் யாரோ ரோட்டில் போனால் அவங்க கூட நடிக்க சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது பட் நம்மளுக்கு அது போதும்னு தெரியும் கூப்பிட்டு நடிக்க வைப்போம் பட் அதில் ஒரு சின்ன திருள் இருக்கும் நம்மளுக்கு புதுசாக ஒரு முகம் வர்றப்ப ஸோ அது ஒரு எப்போதுமே ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நல்லா நடிக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆர்டர் நடிக்கிற பயமாக இருக்கும் என்னென்னா அவங்க எப்போதுமே நல்லா நடிச்சிருவாங்க புதுசாக நடிக்கிறவங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்காங்க ஒரே தடவை தான் நடிக்கணும் முதல் தடவை பார்க்க புதுசாக இருக்கும் அப்போ இவங்க நடிக்கிறது பார்க்குறது பழசாக இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே இந்த ஃப்ரெஷ் ஆக்டரோட ஆன் செட் நடிக்கிறதுங்கிறது பயங்கர சேலஞ்ச் ஸோ அதை பற்றி எந்த புகாரெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் ஷீ சப்போர்ட்டட் லைக் எனி திங் அண்ட் அவங்களுக்கு இதுலேருந்து மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் மிஸ்கினுடைய துப்பரிவாளன் நண்பன் வெற்றிமாரனுடைய வடசென்னை நான் பார்த்தேன் அந்த படத்தில் ஐ திங்க் தரமணிலாம் எனக்கு அன்னையும் இதை சொல்லும் பிடிக்கும் தரமணி இந்த துப்பரிவாளன் பார்க்கல வடசென்னை வடசென்னைக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஆண்ட்ரியா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் வில் பி டேரக்டர் ரொம்ப அதுக்கு மேலே சொன்னால் வெற்றி அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்ன கேரக்டர் பேர்லாம் சொன்னால் அண்ட் வசந்த் ரவி எல்லாரும் கேட்டாங்க ஏன் வசந்த் ரவி எதுக்கு இந்த பையன் அடிக்கணும் ஊரில் பையனாக இல்லை அண்ட் ஒரு வசந்த பவன் நம்ம வீடு வசந்த பவனுடைய பையன் அதனால் நடிக்க வைக்கிறீங்களா அண்ட் அப்புறம் அங்கே அப்பப்போ சில டிக் பிட்ஸ் வரும் காசு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சினிமாவில் ஒரு வழக்கம் அப்படி நினைக்கிறது ஒரு விஷயம் அவர் நடிக்க வச்சது மிக முக்கியமான காரணம் அவர் வந்து அடிக்கடி நடிக்க வாய்ப்பு கேட்டிருந்தார் அது ஒரு பக்கம் அப்படி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க தங்கமீன்கிற படம் கௌதம் வாசுதேவன் சார் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் பட் அப்போ அவருக்கு ஒரு பேட் ஸ்டேட் இருந்துச்சு அந்த படத்தை இது மூணு வருஷம் எட்டு மாதம் அது மூணு வருஷம் ஒம்பது மாதம் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஸோ அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கப்ப வசந்த் வசந்த் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வச்சுருந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஃப்ரெண்ட் அருண் விஸ்வா இந்த படத்தில் அருண் கே விஸ்வா யாருன்னு தெரியுமா ஒரு டைலாக் இருந்தால் அந்த அருண் கே விஸ்வா ஏன்னா அவர் வந்து வசந்தோட அப்பாட்ட கூப்பிட்டு போனார் வசந்த் அப்பா கௌதம் சார்ட்ட பேசி அவர் எனக்கு ஜேஎஸ்கே யாருன்னு தெரியாது ஜேஎஸ்கேட்ட பேசி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மீட் பண்ண வச்சு அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அன்னைக்கு வசந்த் பவன் ரவி வந்து ஜேஎஸ்கேவையும் கௌதம் வசந்தையும் சந்திக்க வைக்கலனா ஒரு உள்ள தங்கமீன்கள் ரிலீஸ் ஆகாமே போயிருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த சந்திப்புங்கிறது வந்து எப்படி நான் பார்த்தேன்னா இப்போ தங்கமீன்கள் வரலைன்னா நான் என்ன ஆயிருப்பேன் எனக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ அந்த பையனை பார்க்க பாவமாக இருந்துச்சு நான் இவனுக்கு இதாக பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இது ஒரு செஞ்சோட்டு கடந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் வசந்த் ரவி நடிக்க வந்தார் அப்போ அவர் நடிக்க தெரியாதான்னு கேட்காதீங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து அனுப்பம் கே ஆர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நடிப்பு போயிருந்துட்டு ஐ திங்க் ஃபாரினில் ஏதோ படித்தேன்னு சொன்னார் இல்லை ஃபாரினில் நடி படித்தாரா இல்லை டாக்டர் படித்தாரான்னு தெரில அண்ட் அவர் ஒரு டாக்டர் ஊசி போட தெரியாத ஹோட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்த ஒரு டாக்டர் அவர் அண்ட் ஃப்ரம் த டே அவர் ஒரு முதல் படத்துக்குரிய எல்லா சிக்கல்களும் அவருக்கு இருந்துச்சு நம்ம விட்டு விட்டு நடந்தது ஒரு வசதி இருந்துச்சு பத்து நாள் எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அவரை கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு இந்தந்த ஏரியாவில் நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் அவர் வச்சு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ இயர்ஸும் அவர் வந்து நடிப்பை கற்றுக்கிட்டே தான் இருந்தான்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது வரக்கூடிய படங்கள் இன்னும் நல்லா நடிப்பார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் ஹார்ட் அதாவது நூறு சதவீதமான உழைப்பையும் மனதையும் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு வசந்துக்கு நன்றி தேனி ஈஸ்வர் அண்ட் என்னுடைய நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட்லேருந்து எனக்கு தெரியும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக எந்த பேர்லேருந்து சௌபா அண்ணா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனந்தபுரன் சிவில பேரி பாண்டியில் தான் சௌபா அண்ணா அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் என்ன அப்புறம் வந்து நண்பர் கட்டது தமிழுடைய ஸ்டில் ஸ
ஆனந்தி வந்துட்டாங்களான்னு தெரியல வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க டப்பிங் இன்னொரு படத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஆனந்தினா அஞ்சலி கற்றது தமிழ்ல அவங்க இந்த படத்துல ஒரு கேமியோ பண்ணாங்க அது ஒரு ரொம்ப திரையளவுல ரொம்ப சொற்பமான அளவு தான் என்ன சொல்ல போனா இந்த படம் நாங்க தொடங்குறப்ப ஆண்ட்ரியா ஜெர்மியா ஒரு அஞ்சலி தான் தமிழ் மக்களுக்கு நிறைய தெரியும் அதான் உண்மை அண்ட் ப்ரொடியூசர் சைட்லாம் ஒரு சென்டிமெண்ட் இருந்துச்சு அஞ்சலி அந்த படத்துல ஒரு ஃப்ரேம்ல வந்தா கூட அந்த படம் ஓடினோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராசியான நடிகைங்கள் ஒரு பேரும் இருந்துச்சு அப்போ வந்து நான் அவங்கள்ட்ட போய் எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியப்ப ஆண்ட்ரியா தான் சொன்னாங்க சும்மா கேளுங்க சார் கேட்கறது என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் நான் அவங்கள போய் பார்த்து நான் சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு படம் பண்றானந்தி முதல் முதல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீமா கொஞ்சம் பண்றேன் அதுல ஒரு கேமியோ இருக்கு எனக்கு பெருசா சம்பளமும் தர முடியாது ஆனா நீங்க நடிக்க வேணாம் நீங்க நடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா ஓகே பட் எல்லாரும் எனக்கு தயாரிப்பாளர் கூட எல்லாமே கேட்கலாம்னு சொன்னாங்க சார் நான் உங்களுக்காக பண்றேன் சார் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் அது ஆனந்தியினுடைய பெருந்தன்மைக்கும் அவங்களுடைய என்ன சொல்றது மரியாதைக்கும் சான்று அவங்களுக்கு தரமணி நான் இல்லை தரமணி டீம் அண்ட் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறால் அவங்க ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம்